ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன் சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இஸ் எ சிம்பிள் ஆப்ரேட்டர்ன்றது என்னதே ஒரு சிம்பிள் த டெல்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் டு பர்ஃபார்ம் சர்டன் மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ் ஆர் லாஜிக்கல் மேனிப்புலேஷன்ஸ் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக்கல் மேனிப்புலேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுறதா என்னது ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சீல யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டர்ஸாக நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது பைனரி ஆப்ரேட்டர் அண்ட் இனரரி இனரி ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது பைனரி ஆப்ரேட்டர்னா என்னென்னா இஸ் அ நியூமரிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் பிளாடி நியூமரிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் நியூமரிக்கல் கால் கால்குலேஷன்ஸ்னால் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸில் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் என்னென்ன பைனரி அரித்மெட்டிக் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸில் என்னென்ன வரும் பார்த்தோம்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஆஸ்டிக் டிவிஷன் அண்ட் தென் மாடுலர் டிவிஷன் இப்போ அடிஷன்னா என்னென்னா இதான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது இருக்குது இல்லையா டூ ப்ளஸ் டூ நடுவில் ப்ளஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டர் மைனஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டர் ஆஸ்டிக்ன்றது ஆப்ரேட்டர் டிவிஷன்ன்றது மோ ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் மோட்லஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போது டூ ப்ளஸ் டூ இருக்குல்ல இது வந்து இது வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது வந்து ஆப்பரன்ஸ் இப்போ அடிஷன்னா இப்போ டூ ப்ளஸ் டூனால் ஃபோர் சப்ராக்ஷன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ மல்டிப்ளேஷன்னா இன்டு டென் டிவிஷன்னா 10 பை டூ ஃபைவ் மாடுலர் டிவிஷன்னா என்னென்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இது என்னென்னே தெரியாது மாடுலர் மீன்ஸ் ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் என்ன வருது ஆன்சர் வருதோ அதான் மாடு மாடுலர் இப்போது லெவன் மாடுலர் த்ரீனா லெவன் டிவிஷன் பை த்ரீ 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 சார் நைன் பேலன்ஸ் டூ இந்த பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து மாடுலர் டிவிஷனில் போடணும் இப்போ மாடுலர் டிவிஷனில் என்ன வருதுன்னா டூ இருக்குது அப்போ ஆன்சர் இங்கே வந்து என்னது டூன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு அரித்மெடிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் இன்னரி ஆப்ரேட்டர் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது மாதிரி பார்த்ததுலாம் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ இன்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இன்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்குது ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் அண்ட் தென் மைனஸ் மூணு இருக்குது இதான் வந்து இன்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அட்ரஸ் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் என்ன சைஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது மைனஸ்ன்றது பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டினா இது என்னென்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டினா என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ Z ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படி என்ன அர்த்தம்னா Z ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா அது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ்னு அர்த்தம் இப்போ ஒயோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஒன் அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது ஜட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு வரும் இங்கே ஜட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஏ ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் மைனஸ்னா ஒய் மைனஸ் மைனஸ் என்ன அர்த்தம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்னது ஏற்கனவே ஒயோட வேல்யூ ஒன்னு அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்னது ஜீரோ அப்போ ஏயோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு வரும் ஏயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இது இன்னொரு ஆப் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டூ எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறது தான் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ ரிலேஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் வேல்யூ ஒன்று வரும் ரிலேஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா
கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் வேல்யூ ஒன்னு வரும் ஏன்னா ஃபோரை விட ஃபைவ் பேர்ஸு தான் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒன்னுன்னு டிக்ளேர் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டென் இஸ் நைன் வந்து டென்னை விட லெஸ் சாரி டென்னு வந்து நைனை விட லெஸ்ஸா இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது ஏன்னா டென்னை விட நைன் வந்து பெருசு கிடையாது அதனால் இந்த பக்கம் வந்திருக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோன்னு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டென் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது லெஸ் தென் மட்டும் கொடுத்துருந்தா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் நீங்கள் ஈக்குவல் டூ கொண்டு அதாவது லெஸ் தானா இல்லை ஈக்குவல் டூவாக இருக்கலாம் இப்போ டென் ஈக்குவல் டு டென் கரெக்டு தானே அப்போது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இப்போ லெவல் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவல் டூவாக இருக்கலாம் இப்போது லெவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவோட பெருசு ஏதாவது ஒரு இது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனாலும் நமக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் வந்து பெருசு அதனால் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கனால நமக்கு ஒன்றுன்னு டிக்ளேர் ஆகுது இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ டபுள் ஈக்குவல் டு த்ரீயா இப்போ டபுள் ஈக்குவல் டூன்னு என்ன அர்த்தம்னா இதுவும் இதுவும் சமமாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ டூ வேறு த்ரீ வேறு அப்போ என்ன ஆகுது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது ஃபால்ஸ்னால் ஜீரோ வரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதுவே த்ரீ த்ரீ இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த்ரீ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீயா ஈ த்ரீ வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் இது நாட் ஈக்குவல் டூவா கிடையாது அப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது நமக்கு என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது ஒருவேளை டூ நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா ஆமாம் டூ வந்து த்ரீயும் ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூன்னு வரும் ஆனால் இங்கே த்ரீயே கொடுத்துருக்கனால த்ரீ வந்து ஈக்குவல் தான் நாட் ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஜீரோன்னு வருது நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் ரெண்டு ஆப்ரேஷனை ஜாயின் பண்ணுறது யூஸிங் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கேன் பி ஜாயிண்ட் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஜாயின் பண்ணுறது தான் அது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ கண்டிஷன் வந்து அதே மாதிரி தான் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு ஒன்று டிக்ளேர் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் ஜீரோன்னு வரும் இந்த ஆப்ரேட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குனா கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இது எப்படி இந்த ஆப்ரேட்ஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் வேரியபிள்ஸாக இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது இப்படி இருக்கிறது அண்டு லாஜிக்கல் அண்டு சொல்வோம் ரெண்டு பைப் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கிறது லாஜிக்கல் ஆறு இந்த மாதிரி சிம்பிளை லாஜிக்கல் நாட்டுன்னு சொல்வோம் இப்போது அண்டு மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கணும் இப்போ இது ஒரு கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அந்த வேல்யூ வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீயை விட ஃபைவ் பெருசு எஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அதே மாதிரி ஃபைவை விட டென் ப்ர பெருசு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ இந்த கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆகிடுது இந்த கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆகிடுது ரெண்டு கண்டிஷன் ட்ரூ வந்தால் தான் நமக்கு ட்ரூ வரும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ட்ரூனா நமக்கு வேல்யூ ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ லாஜிக்கல் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் கூட நமக்கு என்ன வரும்னா ட்ரூன்னா டிக்ளேர் ஆகும் இப்போ எயிட் வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் எது ஏதாவது ஒன்று ட்ரூ கண்டிஷனாக இருந்தாலும் நமக்கு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அண்டு லாஜிக்கல் அண்டு இப்போ எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆனால் இங்கே நாட் ஈக்குவல் கொடுக்குறோம் நாட் ஈக்குவல்ட்னு அப்போ என்ன அது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ வரும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அதே தான் வந்து ரூல்ஸாக இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா த லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ப்ரொவைட்ஸ் ட்ரூ வென் போத் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ அதாவது லாஜிக்கல் அண்டு ஆப்ரேட்டர் எப்போ ட்ரூ ஆகும்னா ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன்மே இது இது ஒரு இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அண்டு வந்து ட்ரூ ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு லாஜிக்கல் ஆர் ஆப்ரேட் ப்ரொவைட் ட்ரூ வென் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ட்ரூ அதாவது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஆர் கேட்டில் ட்ரூ ஆகிடும் அதான் அது லாஜிக்கல் வந்து ப்ரொவைட் ஜீரோ ஆஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அதர்வைஸ் not operator the logical not operator
அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா இஸ் யூஸ் டு அசைன் ஏ வேல்யூ டு த வேரியபிள் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் அதான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தோன்னா சிம்பிள் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இப்போ சிம்பிள் ஆப்ரேட்னா ஒன்றும் இல்லை வேரியபிள் இதான் இதான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு இருக்கு இல்லையா அது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐன்றது என்னது இங்கே வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டுன்றது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் எயிட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ ஐயோட வேலை நமக்கு என்ன அசைன் ஆகிருக்கு எயிட்டுன்னு அசைன் ஆகிருக்கு இப்போ கிராஸ் ஈக்குவல் டு பேசிக் ப்ளஸ் ஹெச்ஆர்ஏ ப்ளஸ் டிஏ இப்போ பேசிக் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஹெச்ஆர் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அண்ட் தென் டிஏ ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அப்போ கிராஸோட வேல்யூ என்னது தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது கிராஸோடைய வேல்யூ என்னது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்னா வேரியபிள் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒன்லி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இருக்கணும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அரித்மெட்டிக் பைனரி ஆப்ரேட்டர் அரித்மெட்டிக்லே பைனரி ஆப்ரேட்டர் தான் இருக்கணும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஆஸ்டிக் டிவிஷன் அண்ட் தென் மாடுலஸ் இதான் வந்து ஆப்ரேட்டரில் யூஸ் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது என்னது ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ளஸ்ன்றது என்னதே ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இப்போது அதான் சொல்லியிருக்காங்க கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் த ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ மைனஸ் ஒன் ஆஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆஸ்டிக் ஒன் டிவிஷன் இருந்துச்சுன்னா ஐ டிவிஷன் ஒன் அண்ட் தென் மாடுலஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ மாடுலஸ் ஒன் அந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் மைனஸ் மைனஸ்ன்றது டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதான் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா ஆட்ஸ் ஒன் டு த ஆப்ரேட்டர் மைனஸ் மைனஸ்னா சப்ரெக்ட் ஒன் டு த ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்னாலும் எம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னாலும் ஒன்று தான் இப்போ எம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னாலும் எம் எம் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஆல்சோ கால் தி இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா எம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் ஆர் எம் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தோம்னா டூ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா அது எக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதில் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் மார்க் அண்ட் தென் கோலன் ரெண்டு இது இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் தி டெனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதோடய சின்டெக்ஸ் பார்த்தோம்னா கண்டிஷன் கொஷின் மார்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன் கோலன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டு செமி கோலன் இதான் வந்து இதோடைய சின்டெக்ஸ் ஸோ ரெண்டு மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செப்ரேட்டட் பை கோலன் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் சாரி ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நடுவில் என்ன இருக்கும் கோலன் வந்து இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்ததா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன் வந்து எவால்வ் பேகும் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் டூ வந்து எவால்வேட் ஆகும் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆஃப் பி இப்போ எக்ஸோட ஏயோட வேல்யூனாது டென்னு டென் இஸ் கிரேட்டர் தென் பியோட வேல்யூனாது ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டோம் கொஷின் மார்க் ஏ பி இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவா இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவா இல்லை கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் தான் பெருசு கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இப்போ பி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸிக்யூட்
அதாவது ஒரு நம்மளுடைய பிட்ஸை ரைட்டு லெஃப்ட்டு அப்படி மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே பிட்வைட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளோட்லேயும் டபுள்லேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது என்னென்ன பிட்வைட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னா அண்ட் இருக்குது ஆர் இருக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் அண்ட் தென் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட்டு அண்ட் தென் ஷிஃப்ட்டு ரைட்டு இதான் வந்து பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க போது ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் கம ஆப்ரேட்டர் கம ஆப்ரேட்டர் வந்து ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் பாயிண்டர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் மெம்பர் செலக்ஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் கமானா கமா நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப்னா அதோடைய சைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்கிறது பாயிண்டர் மீன்ஸ் அண்டு அண்ட் தென் ஆஸ்டிக் இது வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் தி பா அட்ரஸ் ஆஃப் த அட்ரஸ் இது பண்ணுறது இது வந்து அதில் வேல்யூவை பாயிண்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு மெம்பர் செலக்ஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா டாட்டு அண்ட் தென் இந்த சிம்பிள் ஆரோ சிம்பிள் இருக்குது ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம ஆப்ரேட்டர்னா பார்த்தோம் இல்லையா மோர் தென் ஒன் வேல்யூ யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணும்போது கமா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாரு வேல்யூ ஈக்குவல் டு பாரு மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்லு எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெல்னு இங்கே ஒரு பக்கத்தில் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தனியாக காமிக்கும் போது நம்ம கமா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்னா த சைஸ் ஆஃப் த சைஸ் இஸ் ஏ கம்பல் டைம் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் வென் யூஸ் வித் அன் ஆப்பரண்ட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் எவ்வளோ பைட்ஸ் நமக்கு வேணும்னு சொல்கிறதான் அது சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து கேரு நேம் ஆஃப் ஃபைன் கொடுத்துட்டேன் நேம் ஆஃப் ஃபைன் மீன்ஸ் நம்ம கொடுக்குற நேம் எத்தனை இருக்கணும் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதான் சைஸ் அந்த சைஸ்குள்ளே தான் நம்ம கொடுக்கணும் கேருன்றது என்னது டேட்டா டைப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இல்லையா கேர் இந்த டேட்டா டைப் நேன்றது வேரியபிள் நேம் வித் அரே இது வந்து என்னது அரே இப்போ சைஸ் நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் சைஸ் அஞ்சுனா நம்ம யூஸ் பண்ணுற நேம் எவ்வளோத்தின் இருக்கும் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும் இங்கே டென் கொடுத்தோம்னா டென் லெட்டர்ஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இதோட இந்த டாபிக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்